ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലോൺ സ്റ്റാമ്പ് ടൂളിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ഈ കാണുന്ന ടൂളാണ് ക്ലോൺ സ്റ്റാമ്പ് ടൂൾ അപ്പോൾ ക്ലോൺ ടൂൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ബ്രഷ് ടൂളും പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് കാണാം അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സൈസ് കൂട്ടാനും കുറക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഹാർഡ്നെസ്സും നമുക്കിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഹാർഡ്നെസ് എപ്പോഴും സീറോ ആയിട്ട് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അതുപോലെ സൈസും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നാലും പരമാവധി ചെറിയ സൈസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഈ കാണുന്നതാണ് സാമ്പിൾ ഓപ്ഷൻസ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ത്രീ ഓപ്ഷൻസ് കാണാം കറണ്ട് ലെയർ കറണ്ട് ആൻഡ് ബിലോ ഓൾ ലെയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പരമാവധി ഓൾ ലെയേഴ്സ് തന്നെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്താലുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഇമേജ് ഡാമേജ് ആകാതെ തന്നെ നമുക്കൊരു ന്യൂ ലെയറിൽ ക്ലോൺ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു എറർ സംഭവിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ന്യൂ ലെയർ ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പരമാവധി ബേക്കിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ് ഇനി ക്ലോൺ ടൂൾ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ക്ലോൺ ടൂൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹീലിയം ബ്രഷ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് സാമ്പിളായിട്ട് പിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മോശമായിട്ടുള്ള ഏരിയയിലേക്ക് അത് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു പോർഷൻ നമുക്ക് സാമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആൾട്ട് കീ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു പോർഷൻ നമ്മൾ സാമ്പിളായിട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഡോട്ടിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയാണോ സാമ്പിൾ പിക്ക് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഏരിയയിലെ പാടുകളെല്ലാം നമുക്ക് മായ്ച്ചളയാവുന്നതാണ് അതായത് കുറച്ച് അധികം ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു സാമ്പിൾ എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് സാമ്പിൾ എടുത്ത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കണ്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിയറായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിർത്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി കണ്ടോ ആ ഒരു ഡോട്ടെല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ വായിച്ചളയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലോൺ ടൂളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിക്കാണും ഈ ഹീലും ബ്രഷ് ടൂളിലും ഇത് തന്നെയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് ആൾട്ട് കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു സാമ്പിൾ പിക്ക് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എന്താണ് ക്ലോൺ ടൂളും ഹീലും ബ്രഷ് ടൂളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് അത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഇവിടെ ഹീലും ബ്രഷ് ടൂളാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ആൾട്ട് കീ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ കളർ ടോണായിട്ട് ഇത് ബ്ലെൻഡായി വരും പക്ഷേ ക്ലോൺ ടൂൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിക്ക് ചെയ്ത അതേ കളർ ടോൺ ആയിരിക്കും ഇവിടെ തന്നെ വരുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ പിക്ക് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ കളർ ടോൺ ചേഞ്ച് ആയില്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് വന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിളിൽ കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഈ ഒരു ഇമേജിലേക്ക് ഈ ഇമേജിനെ നമുക്ക് ക്ലോൺ ചെയ്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീലിം ബ്രഷ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത് ഞാൻ ക്ലോൺ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് തന്നെ ഞാൻ ഹീലിം ബ്രഷ് ടൂൾ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അതായത് ഇവിടെ ഞാൻ ഹീലിം ബ്രഷ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ വന്നു സാമ്പിൾ ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കണ്ടോ ഈ ഒരു കളർ ടോൺ ആയിട്ട് ഇത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് പോയി അതായത് ഇപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ഇമേജിൽ ഗ്രീൻ ആണല്ലോ ഉള്ളത് പക്ഷെ അവിടേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒരു യെല്ലോ ടോൺ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി അത് തന്നെയാണ് ഈ ക്ലോൺ ടോളും